हाय वेलकम टू द डेटा स्ट्रक्चर कोर्स इस सेशन पे हम जैक्ड एरे को जानेंगे दैट्स द टाइप ऑफ द एरे जो कि रेफरेंस टाइप को यूज़ करता है इट्स नेम इज़ आल्सो एरे ऑफ एरे ये सारी चीज़ें थ्योरी एंड प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हम जान सकेंगे एज अ वीडियो फर्दर कंटिन्यू रखने से बड़ा बता तो चलूँ कि इससे रिलेटेड प्रीवियसली तमाम वीडियोज़ मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है फाद हुसैन सी एस सर्च करने के बाद आप मेरे यूट्यूब चैनल पर आएंगे इसके प्ले पर जाएंगे जहाँ डिफरेंट एक्सप्लेंस की वीडियोज़ मौजूद है विथ आप इन्हें वॉच कर सकते हैं जबकि इन इस्तेमाल होने वाला कॉन्टेंट रिलेटेड मटेरियल विच मीन प्रेजेंटेशन स्लाइड कोड ये तमाम चीज़ें मेरे ब्लॉग फादू सेन सी एस ब्लॉग स्पॉट डॉट कॉम पर तमाम मटेरियल को फ्रीली डाउनलोड करके यूज़ किया जा सकता है तो चैनल पर अगर नए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें ताकि इसी तरह की चीज़ें हम पर वक्त आसानी के साथ सीखते रहें सो द मेजर कॉन्सेप्ट यर कि जिस तरह से हम वन डायमेंशनल एरे को जब देखते हैं एज वी डिस्कस इन द प्रीवियस सेशन कि उसमें वैल्यूज वन वे से एंटर होती है और एक ही उसका रास्ता होता है उसमें ऑपरेशन परफॉर्म सेम फॉर द टू डी एरे लेकिन वहाँ पर रॉज एंड कॉलम के डिफरेंट कॉम्बिनेशन एक इंपॉर्टेंट चीज़ हमने वहाँ पर देखी थी कि वहाँ पर रॉज एंड कॉलम की क्वान्टिटीज वेरी कर सकती है लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि किसी एक इंडेक्स के अंदर भी एरे आ जाए ठीक है इंडेक्स के अंदर एरे नहीं आ सकता तो वो फिक्स साइज के एलोकेशन के साथ वैल्यूज को सेव करता है बट द हेयर द टाइप ऑफ द जैक्ट एरे इज अ एरे उस एलिमेंट आर एरेट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ये एक ऐसा एरे जिसका एलिमेंट भी एरे होता है कैसे possibility of the different sizes a jacked array is some time called a array of arrays its element are reference type and are initialized to null yani iske element reference type hote hain to iska matlab ye hua ki hum yahan par pointer ka istemal karenge aur is pointer ke istemal karne ki wajah se ye ek reference type banega aur iske ek element ke andar hum arrays ko store karwa sakenge yani collection of values ko store karwa sakenge ye concept thoda sa tricky hai isse samajhna let's see the example here. इस वक्त एक एरे है ये टू डायमेंशनल के फॉर्म पर इनिशलाइज किया गया है लिखा गया है इस वक्त इसके फोर रॉज है दैट्स ग्रेट बट व्हाट अबाउट द कॉलम्स द कॉलम्स आर द रेफरेंस टाइप विच मीन वी आर नॉट श्योर अबाउट द साइज एज वी नो कि जब हम रेफरेंस टाइप बनाते हैं तो वहां पर साइज को चेंज किया जा सकता है अल्टर किया जा सकता है और जब हम इसके साइज पर यानी कॉलम्स में पहुंचेंगे तो बेस्ड ऑन द डायनेमिक या पॉइंटर टाइप रेफरेंस उनकी वैल्यूज को इंक्रीज या डिक्रीज या अकॉर्डिंग टू दर रिक्वायरमेंट लिखा जा सकता है कैसे फॉर एग्जांपल मैं इसके पहले रॉस पे जाता हूं तो ये जीरो रॉ है लेकिन जीरो रॉ के अंदर कितने नंबर ऑफ कॉलम्स लिखे गए थ्री तो ये देखें वन टू थ्री व्हाट अबाउट द नेक्स्ट इंडेक्स विच मीन सेकंड रॉ तो सेकंड रॉ के अंदर कितने कॉलम्स है दो हेयर इज वन हेयर इज टू यानी इस रॉ के अंदर कॉलम की क्वान्टिटी चेंज है और यहां पर चेंज है सेम फॉर द थर्ड वन टू इंडेक्स पर फिफ्थ नंबर ऑफ कॉलम वन टू थ्री फोर एंड फाइव हेयर इट इज ऑल्सो चेंज एंड द लास्ट वन ओनली वन हेयर इट्स ऑल्सो चेंज इसका मतलब ये हुआ कि हर एक रॉ पे हर एक रॉ पे आपके कॉलम की वैल्यूज डायनेमिकली क्या हो रही है चेंज हो रही है रिक्वायरमेंट के मुताबिक सो दैट इज द प्रॉपर डेफिनेशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ दी एरेज ऑफ एरे डेट्स द एग्जाम्पल एक बेसिक एग्जाम्पल से हमें ये चीज समझ में आ जाती है कि जैक एरे किस तरह से इंटरनल रेफरेंस टाइप इस्तेमाल करते हुए हर एक रॉबे कॉलम की क्वांटिटी को डिफरेंट सेव कर सकता है उनको एलोकेट करवा सकता है उनकी वैल्यूज तो फर्स्ट थिंग हमने एक एरे बनाया जिसका नाम जैक एरे रखा साइज थ्री के साथ और ये एक रेफरेंस टाइप है तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इसे जैक फॉर्म पर इनिशलाइज कर रहे हैं तो जब इसके थ्री साइज है तो उसका मतलब ये हुआ कि इस वक्त तक ये वन डायमेंशन एरे लेकिन अगर मैं इसके हर एक इंडेक्स के अंदर डिफरेंट कॉलम्स की वैल्यू डाल दूँ तो ये ऑटोमेटिकली क्या करने लगेगा बी एज लाइक द टू डी एरे करने लग जाएगा तो मैंने कहा कि जैक के फर्स्ट इंडेक्स पे जाओ और दो साइज का एरे बनाओ और वो एरे क्या होगा डायनेमिक टाइप का होगा न्यू कीवर्ड की वजह से तो पहले रॉस के अंदर मैंने वन टू सेव करा दिया फर्स्ट यानी सेकंड इंडेक्स के अंदर थ्री फोर फाइव और थर्ड इंडेक्स यानी थर्ड uh, इंडेक्स का मतलब यहाँ पर वैल्यूज के रिस्पेक्ट से इसमें मैंने फोर्थ वैल्यू सेव करवा दी दैट्स ग्रेट अब मैं रॉज एंड कॉलम दोनों को लेकर चलूंगा रॉ की क्वान्टिटी तो थ्री है लेकिन कॉलम बेस करता है उसके इंडेक्स साइज पर तो मैंने ये कहा कि फर्स्ट आप लूप चलाएं आई की वैल्यू जीरो से टू तक यानी जीरो वन टू तीन एलिमेंट चलेंगे अब मैंने जे को कहा कि जे की वैल्यू जो इंटरनल लूप पे चलेगी वो जीरो से स्टार्ट होगी लेकिन आई में टू एड होगा कैसे लेकिन जब आई की पहली वैल्यूज आएगी तो टू प्लस होने से वो टू हो जाएगी आई की वैल्यू जब वन होगी तो उसमें टू एड करूंगा तो थ्री हो जाएगी यहाँ थ्री एलिमेंट है और जब यहाँ पर मैं टू लूंगा आई की वैल्यू और उसमें मजीद टू एड करूंगा तो इनकी क्वान्टिटी के बराबर हो जाएगा तो इसका मतलब ये हुआ कि हर एक इंटरनल लूप इस नंबर ऑफ आइट्रेशन के जरिए से हैंडल हो ज
जिस तरह से मैंने जैक की वैल्यूज को डिस्प्ले करवाया ट्रैवर्स करके सेम लॉजिक के साथ मैंने जैक के हर एक इंडेक्स के अरे की वैल्यूज को डिलीट करवाया एट्रेड करके और प्रोग्राम की वैल्यूज को रिटर्न इसको हम सेव करते हैं और इसे रन करते हैं All the values are displayed here. Same 2D format डी फॉर्मेट के साथ लेकिन ये जैक्ट है और ये क्यू जैक्ट है एज वी डिस्कस नाउ की प्रॉपर डेफिनेशन जैक की क्या थी उसके रिस्पेक्ट से सो यूजेज के रिस्पेक्ट से देखा जाए तो एरे को हम डिफरेंट जगहों पर इस्तेमाल करते हैं स्पेशली मैथमेटिकल ट्रम्स के अंदर या टर्मिनोलॉजीज में जब हम वैक्टर्स या मैट्रिक्स को डिस्कस कर रहे होते हैं या रेक्टेंगल टेबल्स को डिस्कस कर रहे होते हैं तो वहाँ पर वाइडली एरे को इस्तेमाल किया जा रहा होता है सिमिलरली फॉर द डेटा बेस Uh, जहाँ पर वन डायमेंशनल एरे को सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है रिकॉर्ड्स को सेव करवाने के लिए एरे आर आल्सो यूज टू इंप्लीमेंट अदर डेटा स्ट्रक्चर्स सच एज द स्ट्रिंग स्टैक क्यू की एंड हैश टेबल्स तो ये डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर्स हैं उनको इंप्लीमेंट करने के लिए भी एक सेपरेट डेटा स्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया जाता है सो वी विल रीड अबाउट दिस इन द डेटा स्ट्रक्चर इन सब सिक्वेंट चैप्टर्स अपकमिंग डेज एरे कैन बी यूज फॉर द सॉटिंग एलिमेंट इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर एज वेल तो एरे का इस्तेमाल भी किया जाता है कि हम अपने सेव्ड एलिमेंट को एसेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सेव करें सो एज लाइक द डिफरेंट टाइप ऑफ द डेटा स्ट्रक्चर एवरी डेटा स्ट्रक्चर हैज इट ओन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस एरे आल्सो हैज द मल्टीपल आइटम ऑफ द सेम डेटा दैट कैन बी एक्सेस यूजिंग अ सिंगल नेम डायरे कैन बी यूज टू इंप्लीमेंट मैट्रिसिस ये प्रॉपर एक एडवांटेजेस है डेटा स्ट्रक्चर लाइक क्यूड लिंक लिस्ट कैन बी एक्सेस यूजिंग डायरे एरे के जरिए से ही क्यूज और लिंक लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर को भी एक्सेस किया जा सकता है डिसएडवाटेजेस वी मस्ट नो इन द एडवांस दैट हाउ मैनी एलिमेंट्स आर टू बी स्टोर्ड इन आर एरे वी हम जानते हैं कि उसमें कितने एरे स्टोर किए जा सकते हैं एरे इज ए स्ट्रेटिक स्ट्रक्चर बाई डिफॉल्ट ये स्ट्रेटिक होता है इट्स मीन दैट एरे इज अ फिक्स साइज ठीक है ऑल दो हम डायनेमिक के जरिए से उसको चेंज कर सकते हैं लेकिन बहुत सारे सारे स्नैरियोज पे ये डी एम ए ऑफ एरे भी ज़्यादा एप्लीकेबल नहीं होता तो हमें दूसरे डेटा स्ट्रक्चर की तरफ जाना होता है जैसे लेग लेस्ट द मेमरी विच इज एलोकेटेड टू द एरे कैन नॉट बी इंक्रीज और डिक्रीज क्योंकि ये डिफॉल्ट तौर पर स्ट्रेटिक होता है इंस्ट्रक्शन एंड डिलीशन आर क्वाइट डिफिकल्ट इन एन एरे दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म तो इन्हीं दोनों की वजह से प्रॉब्लम की वजह से हम लिंक लिस्ट को यहाँ पर प्रिफर कर रहे हैं तो वट इज अ लिंक लिस्ट वी विल डिस्कस इन आप कमी एज द एलिमेंट आर स्टोर इन अंजेक्टिव नॉमली लोकेशन सो दिस इज ऑल अबाउट द लिंक लिस्ट सॉरी दैट्स ऑल अबाउट द जैक्ट फॉर्म ऑफ द एरे जिसके हमने प्रैक्टिकल कोड एग्जाम्पल भी देखा और एरे के क्या यूजेज हो सकते हैं और हमने एडवांटेजेस और डिसएडवाटेजेस इसी तरह से जुड़े रहें क्योंकि हम नेक्स्ट सेशन पर डिस्कस करने वाले हैं ऑपरेशंस ऑफ दी एरे और वो बड़ा इंपॉर्टेंट है हम उसके थ्योरी एस्पेक्ट भी देखेंगे और उसको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करके भी देखते हैं नेक्स्ट सेशन पर होते हैं सो दे